എന്റെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ ആ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് റിയാല് വേണം ഒറ്റ പൈസ തരില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി അടച്ചേ പറ്റുമെന്ന് കസ്റ്റംസുകാരൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും എണ്ണായിരം രൂപ അടച്ചു എന്തിന് ഒരായിരം രണ്ടായിരം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ആർക്ക് ആ കള്ളനോ അതിനേക്കാളും നല്ലത് സർക്കാരിന് എണ്ണായിരം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാർ ആരാ കള്ളന്മാരെ യൂണിയന ആയിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ചെറിയൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഹറാമിന് കൂട്ടു നിൽക്കണം അല്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കോ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്കോ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് തലശ്ശേരിക്കാരനായി പോയില്ലേ നീ എന്തോ ഒരു മാതിരി മലപ്പുറത്തേറെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് അതല്ല രണ്ടും മൂന്നും വർഷം കുറ്റവരെയും ഉടയവരെയും വിട്ട് അന്യനാട്ടിൽ ജീവിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കയറാതെ അമ്മോഷന്റെയും അമ്മായിയുടെയും അടുത്തേക്ക് അല്ല നീ എന്റെ ഉപ്പാനെ കാണാറുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും പുള്ളിയൊരു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ കൃത്യമായ ടൈം ടേബിളിലൂടെ സുഖമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കുറച്ചു നേരം ഞാൻ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഭംഗി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന പ്രകൃതി സത്യത്തിൽ എന്ത് രസമാണ് ഈ പുഴയും കുന്നും മലകളും പച്ചച്ചു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും ഞാനേ ഈ പ്രകൃതിയുടെ കാറ്റേറ്റ് ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കളിയാക്കണ്ട കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം അപ്പോഴേ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി അറിയൂ
എന്റെ ബാല ഈ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി എത്ര നല്ല ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളിത് ഫ്രഷ് ഗൾഫ് കാരന്റെ കൂടെ അല്ലേ വരുന്നത് മലബാർ ഗേറ്റിലേക്കോ താജിലേക്കോ വിട് എനിക്ക് തട്ടുകടയിലെ കപ്പയും ബീഫും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം പക്ഷെ അതിപ്പോ ബിസിനസ്സുകാരൻ മുതലാളിക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ മാത്രം കയറി ഇറങ്ങുന്ന ബാല മുതലാളിക്കും പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ബാല നീ വണ്ടി കല്യാണ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വിട് ഫുഡ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കയറി കഴിക്കാം എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പൊതുമയല്ല ഗൾഫുകാരൻ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവായിരുന്നു ഗൾഫുകാരന്റെ അത്തരമണമൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ബാല നാട്ടിൽ വന്ന് വിൽസ് വലിക്കാൻ വർഷം മുഴുവൻ വീടി വലിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയാൽ റമള മുഴുവൻ കൂട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും സൽക്കരിക്കുന്ന പലർക്കും ഗൾഫിലെത്തിയാൽ നോമ്പുകാലം മുഴുവൻ പള്ളിയിലാ ഭക്ഷണം നീ ഏതായാലും വണ്ടി വിട് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാം പോരെ ഓ മതി അതുപോട്ടെ നീ എന്റെ അമ്മോശനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പുള്ളി എമ്മിനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു മൂപ്പർക്ക് മുമ്പൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായതാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഒരാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ കുട്ടപ്പനായി അയാൾ ഒരു പാവാട കുറച്ച് കിബറും ബടായി ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ എല്ലാ ഗൾഫുകാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ മൂപ്പർ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നല്ലേടാ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ പുള്ളിക്കാരൻ നിന്റെ കടയിൽ വന്നത് തൂവെള്ള പൈജാമയും ചുപ്പയും മൈലാഞ്ചി ഇട്ട താടിയും പിന്നെ തുക്കിടി സാഹിബിന്റെ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും എന്താ ഈ വഴിക്കൊക്കെ ഇവിടേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങള് ഗൾഫുകാർ റിട്ടയർ ചെയ്താ പിന്നെ പള്ളി വീട് വീട് പള്ളി അല്ലാതെ എവിടേക്ക് പോകാൻ അല്ല ചങ്ങാതി ജലാല് ഇത് തന്നെ ജലാൽ ഞാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ പഴയങ്ങാടി മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്താണ് വീട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മോന്റെ ഉപ്പാര കണ്ടിരുന്നു ഉപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ മൂത്ത മകള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ദുബായിലാ രണ്ടാമത്തെ മകള് സുമയ ഇവിടെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നു എന്റെ അബ്ദുറഹ്മാൻക്ക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചില നാട്ടുകാരോടൊപ്പം രീതികളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ വല്ല ബ്രോക്കർമാരോ കാരണമാരോ ഒക്കെ ഏർപ്പാടാക്കണ്ടേ അതിന് നീ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നീ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രോക്കറായോ അല്ല എന്ന് കാരണവര് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പോട്ടെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വാ മോളെ കാണും ചെയ്യാം ഏഹ് നീ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് എന്റെ കെട്ടിയോട് സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നില്ല ഇനി അവളെ കൊണ്ട് ഒരു വിധം സമ്മതിപ്പിച്ചാ തന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പോറ്റാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ല മോനെ ഓ തമാശ നീ കാര്യം പറ എന്ത് പറയാൻ ഇട കൂടുതൽ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ല കൂടുതലാ കിട്ടിയ ഭാഗ്യ തള്ളിക്കളയണ്ട ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ചെന്ന് പെണ്ണ് കാണാ ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാനാ എന്നിട്ട് നല്ല കാരണത്താലും കല്യാണം നടക്കാതിരുന്നാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴും കടല് കത്തും സാവാ തടാകും വറ്റി വരളും എടാ പെണ്ണ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല പെണ്ണിന് നിന്നെ പറ്റിയൊന്നും അറിയണ്ടേ ഓ അപ്പൊ അതുണ്ടോ പിന്നെ 
പഴയ കാലമൊന്നുമല്ലപ്പോ ഏതായാലും ആദ്യം പോയി പെണ്ണിനെ കാണെ അവര് വലിയ തറവാട്ടുകാരാ അതേ എനിക്കറിയൂ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും അറിയും എടാ വലിയ കോപ്പുകാരാ അതെ ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ അദ്രമാനിക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മ പണവും പ്രതാപവും എല്ലാം വലുത് പഠിപ്പും അച്ചടക്കുക പോടാ അവിടുന്ന് ജലാലെ നീ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചോ അവിടെ രണ്ടു മക്കളുള്ളൂന്ന് അപ്പുറത്തെ മറിയാത്ത പറഞ്ഞേ എന്ന് വെച്ച സ്വത്തിന്റെ നേർ പകുതി അല്ലെ ഉമ്മ പണ്ടെന്റെ ഉപ്പ എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ പാപ്പ ഉണ്ടായിരിക്കടാ ഒരു കാരണം ഒരു ഇതാ പറഞ്ഞത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഉമ്മാക്കും പിടിക്കില്ല തറവാട് നോക്കി കെട്ടണം തന്നെയാ റസൂല് പറഞ്ഞത് അത് റസൂല് പറഞ്ഞല്ല പെങ്ങളെ ആരോ പറഞ്ഞ റസൂലിന്റെ പേരിലാക്കിയതാ അവനവന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും റസൂല് പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞ അതിനൊരു ആധികാരികത കിട്ടുമല്ലോ ഇതുപോലെ റസൂല് പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പിൽക്കാലത്തെ ഹദീസാണെന്ന് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇനിയിപ്പൊ ഹദീസിന്റെ മേലിൽ കയറണ്ട ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കാട് കയറണ്ട പറഞ്ഞു വരുന്നത് അബ്ദ്രഹിമാന്റെ കുട്ടികളുടെ കാര്യല്ലേ കുറെ കുട്ടികൾ വേണമെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ വീടൊരു ഖബർസ്ഥാനം പോലെയാവും നമ്മുടെ ആയിഷാബിന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്ക് പതിനൊന്ന് മക്കളെ പറ്റു എന്നിട്ടെന്താ ആ വലിയ വീട്ടില് അവളും പുതിയാപ്പളയും മാത്രം ഒരു പൂച്ചയും ആ ഒരു പൂച്ചയും എന്ന് കരുതി രണ്ടു കുട്ടികൾ മാത്രമായത് ഒരു പോരായ്മയായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഏതായാലും ആദ്യം പോയി പെണ്ണ് കാണും എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്ക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എന്നാൽ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോളി അല്ലെങ്കിൽ സുബൈക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ പലർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമോ പ്രസംഗമോ ഒന്നും കാണില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തന്നതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തന്നതിന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്താടാ എന്താ കാര്യം അതെ നിന്റെ ഉപ്പാരെ പെങ്ങന്മാരെ മക്കളില്ലേ അവർക്ക് നിന്നെയും സുമയും കൂടിയിരുത്തി പാട്ട് പാടണമെന്ന് ഓ പാടുന്നു ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ആറെന്ന പീടിയും ഹവ്വാ പീടിയും പാട്ടിന് പകരം പുതിയ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടാൻ പറ ും 
നീ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കല്യാണ ദിനങ്ങൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു അത് ശരി നല്ല നേരത്താ ബാലൻ ടി വി ഓഫ് ആക്കിയത് നീ ഇറങ്ങ നമുക്ക് എന്നെ കഴിക്കാം കല്യാണ ദിനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഓർക്കാൻ എന്താ ആദ്യ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയവനല്ലേ നീ പിന്നെ ഉറങ്ങാതെ നിന്നെ പോലെ കച്ചവടക്കാരനാ ഞാൻ എനിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാ അല്ലെങ്കിലും ഈ വൈവാഹിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കലും ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഹണിമൂൺ പോകലൊന്നും അല്ല അല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉറങ്ങുക സായിപ്പന്മാരെ പോലെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഉലകം ചുറ്റ എടാ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് സമയം തെറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പരിഹസിക്കും നമ്മളൊന്നും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ കഴിക്കാൻ എന്താ സാർ എനിക്കൊരു സുലൈമാനി മാത്രം മതി ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് കഴിച്ചത് ഇപ്പോഴും വയറ്റിലുണ്ടേ അപ്പോ വിമാനം വന്ന ഈ വലിയ സാധനത്തിൽ കളയാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ലേ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറവാണ് കുറച്ചേ കാണൂ ബാലെന്താ മട്ടൺ ബിരിയാണി അപ്പോ ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണി ഒരു വെജ് ബിരിയാണി ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ ഓക്കെ സാർ ബാലൻ മട്ടൺ കഴിക്കുവോ പിന്നെ നീ എന്ത് നമ്പൂരിയാ ഇവൻ വീട്ടിൽ വെജ് ഹോട്ടലിൽ പോയ നോൺ വെജ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോൺ വെജ് ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ വെജ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാത്രം നോൺ വെജ് ആക്കുന്നതെന്തിനാ അതെ നമുക്ക് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഹലാലും ഹറാമും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ സെക്സ് വിവാഹത്തോടെയുള്ള സെക്സ് ഹലാലാണ് അതേസമയം വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഡേറ്റിംഗ് എന്നോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നോ എന്ത് പേരിട്ടാലും അത് ഹറാമാണ് അധ്വാനിക്കാതെ കിട്ടുന്ന പണം അതായത് പലിശ ഹറാമാണ് അതേസമയം പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം അത് ഹലാലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണവും ഈ മട്ടനും ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ ഹലാലാകണമെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അറുത്തതായിരിക്കണം അല്ലാതെ ചത്തതോ വെടിവെച്ചു കൊന്നതോ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നതോ ആവരുത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ രക്തം അതിനകത്ത് കട്ടപിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറുക്കുന്നതിനും ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അറുക്കുന്ന ജീവിയെ പീഡിപ്പിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ അറുക്കണം നീ എന്താ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ബാലനെ പൊന്നാനിയെ കൊണ്ടുപോയി തൊപ്പിയിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ പൊന്നാനിയിൽ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ മാത്രം പൊന്നുമോനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ അല്ല മീനെ ഈ ബിരിയാണി ഹലാലായിരിക്കോ നീ ഈ കേരളത്തിലെയും ഗൾഫിലെയും ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട വല്ല അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വായി നോക്കിയിരിക്കണ്ട പോയി കാറിലിരുന്നോ ഞങ്ങൾ ൂടി മതി 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 പുതിയപ്പോൾ എത്തിയോ നിന്നെ കാണാതിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ വാ ഇരിക്ക് നിങ്ങൾ കഴിക്കേ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം ആയില്ലല്ലോ ആ എപ്പോ എത്തി വരുന്ന കാര്യം ആരും പറഞ്ഞില്ല നീ മാത്രം അറിയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടപ്പോ ആറുമാസം ആയുള്ളൂ ഇത്തവണ കുറച്ച് നേരത്തെ പോന്നു ഹൗസ് വാമിംഗ് നടത്തണം പിന്നെ മുന്താസിലാണെങ്കിൽ ഗൾഫിലേക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പുതിയാപ്പഴേ നിങ്ങൾ കഴിക്കാം 
അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാ നീ എന്താ അവരെ കൂടെ ഇരിക്കാഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാലും ദുബായിക്കാരൊക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിനക്കും അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കായിരുന്നു ഉപ്പ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ വരാൻ സമയായിരുന്നും നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വിളമ്പാന്നൊക്കെ ഉമ്മ അത് കേക്കാതെ വിളമ്പി ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്താ എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം പിന്നെ നീ ഉമ്മാനോട് പറയണം എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ടൗണിലേക്ക് തനിച്ചുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പോകുമ്പോ തല മറക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സംസ്കാരമാണെന്നും അത് മറക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരിപ്പോ ഇനി ഒരു കോണ്ടലിസ റൈസോ ഹിലാരി ക്ലിന്റനോ ഒന്നും ആകാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നോണ്ട് തന്നെ ഉമ്മക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്താത്തോണ്ടെന്ന പറഞ്ഞാ ഉണ്ടോ നോക്കി ഇതാ പറഞ്ഞ ഇത് ധരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആകെ മുഴുവൻ കാണും അതെ നിങ്ങൾ ഇത്താത്ത പുതിയ നെക്ലസ് കണ്ടോ ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യത്തിലേ അഷറായിട്ട് അതേ മോളിലാ അതെ ഡയമണ്ടാ ഏയ് ഡയമണ്ട് ഒന്നും ആയിരിക്കൂല അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ നിങ്ങൾ ഡയമണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അസൂയോണ്ട് പറയ പിന്നെ സുബേദാളമ്മന്റെ റുബീനാന്റെ കല്യാണം നാളെയാ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ആ ഒരു കാൽപ്പവൻ കൊടുക്കാം അയ്യേ കാൽപ്പവനോ ഇത്താത്ത ഒരു പവനാ കൊടുക്കുന്നത് അതെ നിന്റെ ഇത്താത്താന്റെ ഭർത്താവിന് ഗൾഫിൽ ബിസിനസ്സാ എനിക്ക് ജോലി ഇവിടെ നാട്ടിലും അവര് തുള്ളുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തുള്ളിയാലേ കുഴിയിൽ വീഴും മോളെ അവർക്ക് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് കൊടുത്താ മതി നമുക്ക് മാസത്തിൽ നാലാ കല്യാണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കാൽപ്പവൻ തന്നെ ധാരാള എന്നാ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരുന്നില്ല കാൽപ്പവനും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പോയാ മതി എന്തു വന്നാലും ഗൾഫിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴെന്താ തീരുമാനം മാറ്റി അത് മലബാറിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ മാപ്പിള ചെറുപ്പക്കാരുടെയും നിർബന്ധിത ബാധ്യതയാണ് ഉപ്പാപ്പ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗൾഫിൽ പോയി മണലും തിരയും എണ്ണുക എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യമുള്ളവർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജാമ്യത്തിൽ വരും അല്ലാത്തവർക്ക് ജീവപര്യന്തം അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനം ന്യൂനപക്ഷത്തിന് കിട്ടും തീഹാർ ജയിലിലെ വി ഐ പി പരിഗണന എന്തിനാ കാരണവരെ വെറുതെ നല്ലൊരു ജോലിയും കളഞ്ഞൊരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം ഇതിനുള്ള മറുപടി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ അതായത് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടുമ്പോ നിനക്ക് താനേ മനസ്സിലാവും സ്വയം അധ്വാനിച്ചിട്ടല്ലോ വെട്ടി വീഴുന്നതും ന്യായം പറയുന്നതും സ്വന്തമായി ഉത്തരവാദിത്വം വരുമ്പോ ഈ പോളിസിയൊക്കെ മാറും ഓ അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ മുഖം പാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് തരേണ്ടത് ഉപ്പമാരിയല്ലേ ചെലവിന്റെ കാര്യമല്ലോ ഉപ്പാപ്പ അതെന്റെ ഉപ്പ തന്നോളും പക്ഷെ ഇനിയും പത്ത് വർഷം കഴിയണല്ലോ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ എന്ന് ആലോചിക്കും നേരെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ജോലിയോ കച്ചവടമോ കൊണ്ട് എവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ജോലി അവസാനം കുറെ കടം ബാക്കി ഒരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി മറ്റൊരാളുടെ കടം വീട്ടി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാം കടം വാങ്ങാത്ത ആരോ വാങ്ങില്ല വാങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വാങ്ങില്ലേ ഇനി പൂക്കാക്കാന്റെ കാര്യം എടുത്താല് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ പോയി തുടങ്ങിയതാ ദുബായില് ഇപ്പോഴും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലീവിന് വന്നാൽ ഉമ്മാന്റെയോ എളാമാന്റെയോ സ്വർണം പണയം വെച്ച് വേണം ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അത് ഓൻ കൊള്ളാത്തോണ്ട് ഓന്റെ കൂടെ പോയവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലെത്തി അല്ലാതെ അവിടെ എന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഉമ്മാന്റെയും എളാമാന്റെയും താളത്തിന് തുള്ളിയിട്ടാ പൂക്കാകൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാതായത് അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ വാങ്ങി കൊടുത്ത പൊന്നെ കടം വാങ്ങി പണയം വെച്ച് ടിക്കറ്റിന് കാശുണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഗൾഫുകാരനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക കടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർമ്മ വന്നത് മിനിയാന്ന് നീ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയ നൂറ് രൂപ ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല അത് പിന്നെ പൂക്കാക്കൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊബൈലിൽ കയറ്റാൻ ഇങ്ങനെ അത് ശരി അപ്പൊ ആരും അത്ര മോശക്കാരല്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ റോളുകള് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് നീ വിസയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാൻ ട്രാവൽസിലെ മഹമ്മൂദ് കയോട് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് പൈസ വല്ലതും വേണോ വേണ്ട മോശം കുറച്ച് പൈസ തന്നിരുന്നു നീ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ ചെല മുഴുവൻ നടത്തുന്നതിന് പുറമെ ബന്ധു വീട്ടിൽ പ്രസവം അടു
അവർക്ക് വലുത് രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കിട്ടുന്ന പത്ത് റിയാലിന്റെ ചൈനയുടെ കളിപ്പാവയും മാഫ്തയും സ്പ്രേ കുപ്പിയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും വരുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതാ വരുന്ന മോശൻ എനിക്കറിയാം ജലാൽ പുതിയപ്പള ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന് അല്ല മീനെ ഇവനോട് നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു ജോലി ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വല്ല കച്ചവടം മറ്റോ തുടങ്ങിയാ പോരെ അല്ലാതെ അങ്ങ് മരുഭൂമിയിൽ പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതും സൗദിയിൽ ഈ പണെന്ന് പറഞ്ഞാ ഉണ്ടാക്കിയാ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയെന്നെ പക്ഷേ അവൻ വിസക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കും അതെയോ ഇതാ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചോ കാശിന് അത്യാവശ്യമുള്ള സമയല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ട കാശ് കുറച്ച് ഉപ്പ തന്നിരുന്നു ഉപ്പ പോയിക്കോളൂ കാശിന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം നീയല്ലേ കുറച്ച് കാശ് കടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്താ അമോശം തന്നിട്ട് വാങ്ങാതിരുന്നത് അയാളുടെ മകൾ കൂടിയല്ലേ പാവം എവിടുന്നോ കടം വാങ്ങി വരിക ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് കൊട്ടാരം പോലുള്ള വലിയൊരു വീട് പിന്നെ ആർക്കും എളുപ്പം പറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സും എന്നാലും പുതിയ പ്ലസൽക്കാരം നിർത്തൂല കൊടുക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും ഒരു കണക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ അയാൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കടക്കാരനായത് പൈസ കൊടുത്തവർ വന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ വാങ്ങിയവരാരെങ്കിലും അത് ചോദിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ആ അതുപോലെ നിന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്കത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല അതല്ലടാ ഞാൻ കരുതിയത് അയാളുടെ കയ്യിൽ പൂത്ത പണം ഇടുന്ന പുറമെ കാണുന്ന പോലല്ല പലരുടെയും സ്ഥിതിയല്ലേ പോട്ടടാ ആ തങ്കപ്പെട്ട മനസ്സില്ലേ അതിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റെന്ത് സമ്പത്താ
பவர்னதா ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അപ്പോഴേ ഇനി നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക ഞങ്ങൾ പോട്ടെ അല്ലടാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം നല്ല കാര്യമായി ഞാൻ എന്റെ കട തുറന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്നും ഭക്ഷണം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട സുമയ്യ അത് പോട്ടാ എന്നാ ബാല അമ്മയും പോട്ടെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കാര്യമായി എനിക്കൊരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടേ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ആ മോളെ ഭക്ഷണം എടുത്തേക്ക് പുതിയാപ്പിളക്ക് വിശക്കണുണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്ന് കുളിക്കട്ടെ അല്ല ഉമ്മ എവിടെ അവള് മുംതാസിന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കണത് അവിടെ മുംതാസും കുട്ടികളും തനിച്ചല്ലേ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കൊറച്ചു നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വരാൻ വയ്യതുകൊണ്ടാ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഒരു കാര്യം വയസ്സായ എന്റെ ഉപ്പാനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കയറാതെ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് സുഖമല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ടിപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഉപ്പയും ഉമ്മയും രണ്ടും രണ്ടിടത്ത നീ വിഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞാല അല്ലെങ്കിലും നീ ഇതൊന്നും എന്നോട് പറയില്ലല്ലോ എന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എനിക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നീയും മോനും എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറാതിരുന്നാ മതി അല്ലെ കുട്ട വാ ഉപ്പ എടുക്കട അവൻ എന്റെ അടുത്ത് കൂടെ വരാറില്ല ഉറങ്ങുന്നത് പോലും ഒപ്പാന്റെ അടുത്താണ് ഇന്നിപ്പ നിങ്ങൾ വന്നോണ്ടാ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണേ ഇക്ക ഡ്രസ് മാറി മോനെ <laughs> 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 അതല്ല ഉപ്പ കിടക്കാറായില്ലേ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കളിച്ചിട്ടൊക്കെ കിടക്ക അതാ പതിവ് ഇല്ല പറ ഉപ്പ കിടന്നോളൂ മോനെ ഞാൻ കൊണ്ടേക്കോളാ വേണ്ട മോളെ അവൻ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ പോയി കിടന്നോളീ ഇതാ ഗുളിക നീ മോനെ എടുക്ക ഉപ്പാനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ഉം എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല വാ മോനെ ഒന്നും ഉറക്കി തരാം ഉപ്പുപ്പാക്കി ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നാ പിന്നെ ഉപ്പ കിടന്നോളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉറങ്ങാട്ടോ മോനും പോവോന്ന് ഉറക്കിത്ത നീ നിർബന്ധിച്ച് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൊന്നും വേണ്ട ഉപ്പാക്ക് എന്താ തോന്നുക ഏതായാലും നീ അവനെ വേഗം ഉറക്ക് ഉപ്പാന്റെ കുട്ടി ഉപ്പാക്കൊരു ഉമ്മ കൊണ്ടാ ഉപ്പാന്റെ പൊന്നു മോനെ വേഗം ഉറങ്ങിക്ക ആ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞേ നല്ല അറബിക്കഥ പറഞ്ഞു കളിക്കാൻ നിന്നാലേ ഉറക്കണ്ടാവില്ല എന്നാലേ 
नहीं मौन है उनका और किधर रंग टा हाँ हाँ न्याने कुछ वैल्लंग उड़ चुका है नहीं मौन है उनका वैल्लंग टेड का मरनो डाइनिंग टेबल वेज चंडे न्याने डट चुका है बैंड बैंड न्याने डट कुड़ चुका नहीं मौन है उनका उम्मादे चंदरे कटने ले बाबा रंग कलर टा ോ <laughs> അവനോട് കയറി അണത്തിരിക്കാൻ പറ ഞാനിതാ വരുന്നത് വേറൊരു കോന്തനുണ്ട് കൂടെ കോന്തനോ ആ സത്താറായിരുന്നോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴുമാണ് ഇനി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആയിക്കോട്ടോ അതിന് നീ എന്തിനാണ് തിന്നാൻ വരുന്നത് ഞാനൊരു ലോകം പറഞ്ഞതല്ലേ ആസ്ഥാനത്തുള്ള ലോകം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് അല്ല നീ ഒരു ബൈക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സത്താറിന് എടുത്തൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഇവൻ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് റെന്റിന് എടുത്താ എടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കുലൂസ് മാഫി നീ പകുതി പൈസ കൊടുത്താ മതി നിനക്ക് രണ്ടു മാസം ഉപയോഗിക്കാം അല്ല സത്താറെ നിന്റെ പെണ്ണ് കാണലൊക്കെ എവിടെ എത്തി തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചോറ് കിട്ടുവോ ഗൾഫുകാർക്കൊന്നും പഴയ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലേ മുമ്പൊക്കെ ഒരുത്തൻ വിസിറ്റിംഗ് വീസൊക്കെ പോയി വന്നാ തന്നെ ആളുകൾ പെൺകുട്ടികളുമായി പിറകെ നടക്കുമായിരുന്നു അന്ധകാലമെല്ലാം പോച്ച് അതൊക്കെ പോട്ടെ നിനക്ക് ബന്ധുക്കളായി ഒരുപാട് പേരില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ എനിക്ക് മുട്ടിച്ചതാണ് നീ വിട് 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 സത്താറെ ആരും നിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിലേ മുട്ടിച്ച് എനിക്ക് ഷോക്കടിക്കും പറ വലിയ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള വീടായിരിക്കണം ഓൺലി ടു പിന്നെ പെണ്ണിന് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീധനം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ശബ്ബളമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാണ് എനിക്ക് അല്പം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഹൈ ബ്യൂട്ടീസാ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ മെച്ചം വേണം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മിസിരി സ്റ്റൈൽ ഇത് മിക്കവാറും ഷോക്കടിക്കുന്ന കേസാ ജലാലേ എന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ മിസിരികളും ലെവനാലികളും ഒന്നുമില്ല സത്താറെ മലബാരീസ് മാത്രം അവരിൽ ആരെങ്കിലും നീ ആലോചിച്ച ഞാനത് മുടക്കും അവന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇതൊക്കെ നോക്കി തന്നെ അല്ലേ നീ സുമയാണ് കിട്ടിയത് 
എന്നാ ജലാലേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇരിക്കടാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ഇപ്പൊ സമയല്ലടാ കട തുറന്നിട്ടില്ല നീ കടയിലേക്ക് പോവാ എന്നാ സത്താർ ചായ ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകാനുള്ളതാ ഞാൻ ചെന്നില്ലേ മോശ കമോൺ ഈ രണ്ട് വീടുകളിലാണ് ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണണ്ട് ഈ രണ്ട് വീടുകളില ഇത് അടുത്തടുത്തല്ലേ രണ്ട് വീടിലും ഒരേ ദിവസം പെണ്ണ് കാണാൻ കയറിയല്ല അത് പ്രശ്നമല്ലേ എന്ത് പ്രശ്നം അംസക്കോ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പെണ്ണ് കാണിക്കുന്നു എടുത്ത് അനിയത്തെ ഒരേ ദിവസം പെണ്ണ് കാണിച്ച് അനിയത്തിന്റെ കല്യാണം നടത്തിയെന്നാണ് ഈ അംസക്കോ ഞാനേ പുലിയാ പൂലി നോക്കട്ടെ വൃത്തിയട്ടോനെ എന്താണ് ഇത് പുലിക്ക് വാലുണ്ടോ നോക്കിയതല്ലേ വേണ്ട നിർത്തിക്കള നിർത്തിക്കള അംസക്കോയാണ് വലിങ്ങനെ കോയ്യാക്കണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം കർക്കട മാസത്തിൽ ചക്കക്കൂട്ടാൻ കണ്ട മാതിരി ചായയും കടിയും വാരി വലിച്ചു തിന്ന് വെറുപ്പിക്കാതെ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് പോരണം ചായ കുടിക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഓട്ടോകാശങ്ങളും മുതലാവണ്ട ചെലവാക്കുന്നവനല്ലേ വാജാറ് ഓസിക്ക് തട്ടുന്നവനെ ഒരുങ്ങിയത് മതി ഈ അല്ല പുതിയാപ്പള സത്താറ ശരിയാണല്ലോ മാറിക്ക ഗഫാറെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹം ഞാൻ ഇടാൻ മറന്നു മോനെ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ വണ്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാളിക്കടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തോന്നല്ലോ അത് പിന്നെ പുതിയാപ്പിളക്ക് തിരക്കണ്ടേ വേറെ സ്ഥലത്തും കൂടെ പോവാൻ ആഹാ പെണ്ണ് കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ചെറുക്കാപ്പിളാ അതിന്റെ ഈ അംസക്കോയന്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവരാരും പുതിയാപ്പിളെ ആകാതെ തിരിച്ചു പോയ ചരിത്രമില്ല എന്നാ പിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ നടക്കണേ മോളെ എന്തിനാ പഠിക്കണേ എം എ സോഷ്യോളജി ാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭ്രാന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതല്ലേ ആരോ പറഞ്ഞു സൈക്കാട്രിയെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് ചില വാരികളിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുക ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ നിനക്ക് ഞാൻ വേണ്ട എനിക്ക് ഇനി വെള്ളം വേണ്ട ഞാൻ ഇതെടുത്തോളാം ഇതെന്താ പെണ്ണ് കാണാൻ ചടങ്ങിന് ശേഷം പള്ള കാണാൻ ചടങ്ങുണ്ട് ഞാൻ ഫാസിലയുടെ അമ്മാവനാ വെള്ളം കുടി ആഹാ നല്ല വെറൈറ്റി പേര് വെള്ളം കുടി അല്ല കളരിത്തൊടി അസൈനാർ കുരുക്കൾ ഓഹോ എന്താ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നാ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തില് കിടക്കാം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അത്രക്കൊന്നുമില്ല സത്താറിന്റെ പെങ്ങക്ക് കൊടുത്ത കിട്ടും കൂടെ ഒരു രണ്ടില ചോറും അതിന് സത്താറിന്റെ പെങ്ങക്ക് ഞങ്ങളല്ലോ സീസൺ കൊടുത്ത് അല്ല അതെ അൻപത് പവനും മാരുതി എണ്ണൂറുകാരും അതിപ്പോ എണ്ണൂറിന് പകരം ഓൾട്ടോ ആയാൽ മതി ക്ലാസ്സിലാക്കിയ ഒരു അമ്പത് പവനെ ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലൊരു ലഡ്ഡു പൊട്ടി പിന്നെ ഓട്ടോ അല്ലേ അത്ര വലിയ സംഖ്യ ഒന്നാവില്ലല്ലോ 
കളിയാ കൊടുക്കല്ലേ മോള് പട്ടിനാവൂലല്ലോ പക്ഷെ പൈസ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സീതനായിട്ട് ആർക്കും പൈസ കൊടുത്തില്ല പൈസ എന്തായാലും കിട്ടണം മക്കള് വേഗം വന്ന വൈക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടോ അല്ലെങ്കില് ഈ പറഞ്ഞ കാറില് കിടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോണ്ടിരും എനിക്ക് പെരുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് അവരിനിയിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലെത്തും നസീമാനെ കാണാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇടവഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്നാലേ അവരവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റൂ നവേഞ്ചലി പോയില്ലേ അല്ല നമുക്കൊരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിക്കൂടെ ആ അങ്ങനെ വൈക്കു വാ എന്നാലേ നമുക്ക് ഓട്ടോസൊക്കെ പോരേ ഹെലികാപ്റ്റർ ആക്കിയാലോ ഓ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പെണ്ണ് കിട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കണം എനിക്ക് നാളെ ഈ നാട്ടിൽ വരാം ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മഹത്വം നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടോനെ ഇവരും എനിക്ക് അടി കൊള്ളിക്കുമല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ മാസറെ കാതറെ സലീമേ ഓടി വാടാ ഈ നാട്ടിൽ ആണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലെന്ന് ഇവരൊന്നും അറിയട്ടെ ഇങ്ങട്ട് വരിയടോ അസ്ലാമലേക്കും വരും അകത്തിരിക്കാം അകത്തെ ഭയങ്കര ചൂടാ ഇവിടെയാകുമ്പോ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും അല്ല അംസക്കോയ ഇതിലിപ്പ ആരാ ചെറുക്കൻ ഇവനാ സത്താർ അബ്ദുൾ സത്താർ സത്താർ ഏതുവരെ പഠിച്ചു ഓ ഓനൊരു പത്തിരുപത്തെട്ട് വയസ്സ അല്ല ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോയിരുന്നു ആഹാ പിന്നെന്താ ഡിഗ്രിക്ക് പോവാതിരുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് പോയി എന്താണ് എവിടെ പോയി ആ പോയി നസീമ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാ എന്നാ പിന്നെ സ്ത്രീധനായിട്ട് പണം വേണ്ട നിങ്ങക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയാ പറ്റും എന്താ അല്ല പുതിയാപ്പിളയ്ക്ക് ലൈസൻ തിരക്കണ്ടേ അത് ശരി അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ പുതിയാപ്പിള ആയോ അല്ല വൈകാതെ ഇവിടുത്തെ പുതിയാപ്പിള ആകാനുള്ളതാണല്ലോ ഓ അങ്ങനെ അപ്പോ പുതിയാപ്പിളയ്ക്ക് എന്താ ജോലി ഗൾഫിലാത്തില് മാസ്തിരി മൂവായിരം ദീർഘ ശമ്പള ആർക്ക് നിനക്കോ അതോ ഇവനോ അല്ല ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു എല്ലാം പാസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഹംസക്കോയെ ഭൂതകാലം പറഞ്ഞു വന്ന എക്സ് ഗൾഫ് അർബാബ് പുതിയ വിസ അച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും പാസ്റ്റൻസ് പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര പാസ്റ്റാ കണ്ടില്ലേ ഓന്റെ മുടിയും താടിയും കുപ്പായും പാന്റും കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എന്റെ മോള് പ്രസന്റൻസ് വർത്തമാനകാലം അതുകൊണ്ടാ അവള് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായി ആ അത് പോട്ടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് പെണ്ണിനെ കാണണ്ടേ ആർക്ക് നിനക്കോ എന്നാ നീ അകത്ത് പോയി പെണ്ണ് കാണ് നിനക്ക് പിടിച്ചാലല്ലേ അവന് പിടിക്കൂ നീയല്ലേ വലിയ ചങ്ങായി ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് പവനും ഒരു മാരതി ഓൾട്ടോ കാറും മതി സത്താർ അപ്പോ പെണ്ണിനെ വേണ്ടേ ആ അത് നിന്നോട്ടെ ഓക്കെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം എന്റെ മോളെ അവക്കൊരു നൂറ് പവൻ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ലണ്ട് പൊട്ടി പിന്നെ ഒരുമാതിരി ആൾട്ടോക്കാർ നമുക്ക് വാങ്ങാം പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാറ് വാങ്ങി തന്ന ഈ പണിയും പണവും ഇല്ലാത്ത ഇവൻ എങ്ങനെ അതിൽ പെട്രോൾ അടിക്കും അപ്പോ പ്രീ ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷ് തോറ്റ നിനക്ക് 
പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായ എന്റെ മോളെ വേണം അല്ലേ ആ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം ഇംഗ്ലീഷ് പോയത് ഏതായാലും നന്നായില്ലേ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോകണ്ടല്ലേ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയത് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് അകത്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ഞമ്മൾ പോണ്ട ഞാൻ ഞാനിതാ വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രല്ല പോയത് പിന്നെ എനിക്ക് മലയാളവും എക്കണോമിക്സും ഒക്കെ പോയതാ എന്നിട്ടാണ് കള്ള നമുക്ക് എന്റെ മോളെ കെട്ടാൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നി വന്നോ ആ പറഞ്ഞ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തൃപ്തി പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ അവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി വളരെ മോശമായി പറഞ്ഞു അത് സാരല്ല ഞങ്ങൾ അത്ര കാര്യമായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് സൗദി ഷെയ്ക്കും മാടായി വംശത്തിന്റെ അഭിമാനവുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ജലാൽ മുഹമ്മദ് സന്നിഹിതനായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വിചാരണ ആരംഭിക്കാം വിചാരണയോ എന്ത് വിചാരണ നീണ്ട വനവാസത്തിന് ശേഷം രാജവംശത്തിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് നേരെ അച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോയതിന് നാട്ടുനടപ്പും പാരമ്പര്യവും തെറ്റിച്ച് ഗൾഫ് പെട്ടി എന്ന കാണിക്കയില്ലാതെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നതിന് പതിവ് തെറ്റിച്ച് രാജ്ഞിയെയും രാജകുമാരനെയും അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിർത്തി ഈ രാജകുടുംബത്തെ പരിഹസിച്ചതിന് ശിക്ഷ വിധിക്കാനായി മൂത്തരാജ ഉപ്പാപ്പയെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വിധിയും നീ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി അതിനു മുമ്പ് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താന്ന് എനിക്കറിയണം അതെന്തിനാ അല്ല അതറിഞ്ഞിട്ട് വിധി പറയാന്ന് കരുതി ഇത് മുഴുവൻ നിനക്ക് തന്നെയല്ലേ എന്നാ നല്ലൊരു കിടിലം വിധി പറയാം അമ്മോശൻ രാജക്ക് അസുഖമാണെന്നുള്ളതും ഉപ്പാപ്പ മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താലാണ് പതിവ് തെറ്റിച്ചത് എന്നുള്ളതും ഈ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു കാണിക്ക ചെറുതാക്കിയതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി ഒരു പൾസർ ബൈക്ക് വാങ്ങി അടുത്ത കിരീടാവകാശിയും രാജകുടുംബത്തിലെ മൂത്തപുത്രിയുടെ മൂത്തപുത്രനുമായ സെഫുവാൻ ഇബ്രാഹിമിനെ നൽകണമെന്ന് ഈ കോടതി വിധിക്കുന്നു സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഉമ്മറാണിക്കും ഇളയമറാണിക്കും ഈ കാണിക്കയിൽ തൊടാനോ ഇത് അനുഭവിക്കുവാനോ യാതൊരു അനുവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു മൂന്നാമത്തെ അന്യായം ഇത്തിരി ഗൗരവം നിറഞ്ഞതാ പ്രതികളുടെ അഭാവത്തിൽ അതിന്റെ വിധി പറയുന്നു രാജ്ഞി സുമയ്യയും രാജകുമാരൻ സോനുവും തുടർച്ചയായി ഒരു മാസം ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്ന് ഈ കോടതി വിധിക്കുന്നു സമ്മതമാണോ സമ്മതമാണ് എന്നാൽ ഈ ചെറുകാണിക്ക വീതം വെക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഓ ജലാൽക്ക് വന്നാലെങ്കിലും സഫാൻ ഒന്ന് കാണുമല്ലോ അമ്മായി അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എന്നെ കാണണെങ്കിലേ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വരണം അതാണല്ലോ നാട്ടു നടപ്പ് അത് പോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാ വന്ന് ഒന്നും വേണ്ട ഉപ്പ എവിടെ ഉപ്പ റൂമിലുണ്ട് 
അല്ല മോൻ ഉറങ്ങിയോ ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ തോൽപ്പിക്കും ഇന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചക്ക് ഞാൻ കുറെ ഉറങ്ങി ഇന്നലെ മോൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങി അപ്പോഴാ നിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർ സിംഗർ കാണുക ഇന്ന് സിംഗറും ഇല്ല ഡാൻസറും ഇല്ല നീ വേഗം മോനെ ഉറക്ക് ഞാൻ ഉപ്പാനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കാം പരിഹാരത്തിന് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഷണായി കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ആൻജിയോയിൽ കുഴപ്പമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആദ്യത്തെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല പുതിയ പ്ലേ പടച്ചോന്റെ കൃപ്പമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ സമയം കുറെ ആയിട്ടോ നിനക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നതല്ലേ ഇതൊരു വൈകിയാലും പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഏതായാലും ബൈക്ക് എടുത്താലേ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഭരിക്കണത് കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബിനാമികളും അല്ലേ ഒരു മന്ത്രിയെ മുഖ്യനെ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല രാത്രി വൈകിയ ഉപ്പ ചീത്ത പറയും അതിന് ഉപ്പാപ്പാക്കറിയല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാ വന്നതെന്ന് അല്ല നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ആ മുഖ്യൻ മുഖ്യ മുക്ക് മുടന്തി എന്താ ചെയ്യട്ട എം എ പരീക്ഷയുള്ള ചെക്കന രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് പോ 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 പോയി പഠിക്കുക വേഗം പോയിക്കോ പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി നടക്കണം അല്ല ഞാൻ അമ്മാനി മോനെ അമ്മായിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ മോൻ ഉറങ്ങി ഏ മോൻ ഉറങ്ങിന്നോ അപ്പൊ അതാണല്ലേ എന്നെ പറഞ്ഞാക്കാൻ ഇത്ര ധൃതി ഏതായാലും ഞാൻ പോയിക്കോളാ അതൊന്നുമല്ല ആര് സത്താറോ സത്താറോ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുക അവന് പെണ്ണ് കാണാൻ നീ കൂടെ പോണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അവളെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ ഒന്ന് കൂടെ പോടോ അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലേ നിന്നെ പോലെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അല്ലേ നീയൊക്കെയാണ് ഇവനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇവന്റെ ഡിമാൻഡ് നീയും കേട്ടതല്ലേ സത്താറെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വെറുപ്പൊന്നും വിചാരിക്കരുത് സ്വന്തം പരിമിതിയും കഴിവുകേടും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നീ പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണ് രണ്ടു കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്നാവണമെന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നാലും ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് തനിച്ച് ഉറങ്ങാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും അല്ലേ അസൗകര്യം നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള വലിയ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ മാത്രം കഴിയില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം നീ ഈ കച്ചവടത്തിന് വേറെ ആളെ നോക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം നിന്റെ ഉപദേശം കേട്ടു നിന്നതേ നീ കൂടെ പോരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഇതിപ്പോ ഉപദേശം മാത്രല്ലോ ഉള്ളൂ നീ കൂടെ പോരാതെ തന്നെ എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഗുഡ് ബൈ പോട്ടടാ അവൻ ഇപ്പൊ പഴയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല നിന്റെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിയാക്ക് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം പക്ഷെ അവന് പറ്റിയൊരു പെണ്ണാരാ ഏതായാലും ഒരു പെണ്ണായിരിക്കണമെന്നുള്ള മിനിമം ഡിമാൻഡ് സത്താറിനുണ്ടാവും അല്ല ആണും ആണും തമ്മിലും പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിലും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ അതല്ലടാ പരിചയത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെല്ലാം എം എസ് സി ബി എഡ് എം ബി എ ഒക്കെ ഉള്ളവരാ ഇവനാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയും ഇങ്ങനെ പോയാൽ വൈകാതെ ഇവിടെയും ഗൾഫിലെ പോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മെഹർ നൽകി നിക്കഹ നടത്തേണ്ടി വരും നിനക്കെന്താ ഒന്നുകൂടെ കെട്ടണോ നല്ല കാര്യായി ഒന്ന് കെട്ടിയപ്പോ തന്നെ മുറുകി കണ്ണും പൊട്ടി തൊണ്ടയും മുട്ടി ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ളവരെയൊന്നും കളിയാക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും അവരെയൊക്കെ പാർലമെന്റിൽ അയച്ച് മന്ത്രിമാരാക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം സംവരണം കൂടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പറയും വേണ്ട അങ്ങനെ തീരില്ല കാരണം ഇത് നിന്റെ മകന് മാസാമാസം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാശിന്റെ കണക്കാ ഏത് നേരവും അവനെ കുറ്റം പറയാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുള്ളൂ കുറ്റങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നീ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ച് വാ സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു കിടക്കണ്ടേ ഇക്കോറങ്ങിക്കോ ഞാൻ സീരിയൽ കണ്ടു വരാ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് സ
ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ അത് തന്നെയാ ഞാനും പറയുന്നത് വയസ്സ് കാലത്ത് നമ്മളെ നോക്കാനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ ഒരു കുട്ടി മാത്രമായ നമ്മൾ എന്നും അവനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അവന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അവനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നമുക്ക് ആരും ഇല്ലാതെയാവും നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പറയാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാനല്ലേ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാ ഇനി അല്പം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ അതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടു കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചെലവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കാര്യം തന്നെയാ ഇതൊക്കെ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു എട്ടും പത്തും കുട്ടികളുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു കുട്ടി മാത്രമുള്ള പണക്കാർക്ക് ബേജാറും ബത്തപ്പാടും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇനിയും പ്രസവിക്കാം പെറ്റിട്ടാ മാത്രം പോരല്ലോ പേര് നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ കല്യാണ വീട്ടിലായാലും മരണ വീട്ടിലായാലും നാലാള് കൂടുതൽ നടത്തൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് മതി ശരീരത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കുറയുമെന്ന് ഭയന്ന് ഉമ്മയാവുക എന്ന മഹാഭാഗ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയ ബോളിവുഡ് സുന്ദരിമാരുടെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് മാത്രം കണ്ണും കാതും കൊടുക്കുന്ന നീ പട്ടിണിയാണേലും മക്കളെ സൽപാന്താവിലൂടെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മയെ കുറിച്ച് വയസ്സുകാലത്ത് അവർക്ക് ആ മക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സ്നേഹ പരിചരണങ്ങളെ കുറിച്ച് മരണശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടി ആ മക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റില്ല എനിക്കിനിയും പ്രസവിക്കാൻ പറ്റില്ല 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 പിന്നെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റും രാവും പകലും ഈ പൈങ്കിളി സീരിയലും കണ്ടിരിക്കാനും എന്നാ നീ ടി വിന്റെ മുമ്പിൽ പണ്ടാറിറങ്ങി എനിക്ക് പോയി ഉറങ്ങണം എന്നിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട മീൻക സത്താറിനോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ തന്നെക്കാൾ പേഴ്സണാലിറ്റി കുറഞ്ഞവരെ കൂടെ കൂട്ടണോന്ന് ഇതൊരു മാതിരി മമ്മൂട്ടിയും മാമുക്കയും പോയതുപോലെയായി മാമുക്കയെ മനസ്സിലായി ആരാ മമ്മൂട്ടി ഓ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പെണ്ണ് കണ്ടോ കണ്ടു ആരാ കൊഴപ്പായത് എന്ത് കൊഴപ്പോ പെണ്ണിനെ മമ്മൂട്ടിനെ മതിയെന്ന് എന്നാ നിനക്ക് സമ്മതിച്ചൂടായിരുന്നു നല്ല കാര്യായി ഞങ്ങളവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട സഫനെ പറ്റത്തുണ്ട ഞാനാണെങ്കിൽ നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ച വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ കൂടെ കൂട്ടാഞ്ഞത് നടന്നത് തന്നെ അവരാദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താന്ന് അറിയോ എത്ര വരെ പഠിച്ചെന്ന് എന്താ ജോലിയെന്ന് ആ അനുഭവിച്ചോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൈം ടേബിളിലാണെന്നും പ്രോഗ്രസ് കാർഡിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് പൈസ വാങ്ങി സ്കൂളിൽ പോകാതെ സിനിമ കാണാനും ക്രിക്കറ്റ് കളിയാണെന്നും പോകുമ്പോൾ ഓർക്കണായിരുന്നു അല്ല സത്താറേ അടുത്ത പെണ്ണ് കാണൽ എന്നെ കൂട്ടോ അപ്പൊ അറിഞ്ഞില്ലേ സത്താർ പെണ്ണ് കാണൽ പണി നിർത്തി ഇവരിപ്പോ പുതിയ കൺസൾട്ടിംഗ് പരിപാടി തുടങ്ങി ഇ സി ജി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഗേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു പുതിയ ഐഡിയ നമ്മളെ സെഫുവാന്റെ ഐഡിയ അതെ പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് ആണ് കാണും രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല്യാണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ കേവലം അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം സർവീസ് ചാർജ് മഹറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഓരോ സിറ്റിംഗിനും വെറും മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം ഈ സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് വന്ന് ആണിനെ കാണുക എന്ന് തന്നെ സംഗതി ഓക്കെ നടന്നാൽ കൊള്ളാം നടന്നില്ലെങ്കിലും കൊള്ളും എന്തുകൊണ്ട് നടക്കൂല പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുള്ള അപൂർവ രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സുന്ദര കേരളം പണ്ട് സൊസൈറ്റി ലേഡികൾ മാത്രം കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന കുടുംബാസൂത്രണം നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇന്ന് മലബാറിലെ മാപ്പിള പെണ്ണുങ്ങളും നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒന്ന് ആരായിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കും അല്ല അതൊരു കുട്ടിയായിരിക്കും കുഞ്ഞാണി കുട്ടിയായിരിക്കും കാരണം കുഞ്ഞാഴ്ചമാരെ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും എത്തിയില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെറ്റു വീഴുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇണ വേണ്ടേ ഒരു തുണ വേണ്ടേ ഒരു മണം വേണ്ടേ അവിടെയാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസക്തി അപൂർവമായി ജനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹപ്രായമായാൽ അവരുടെ പേരുകൾ ഈ സി ജിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ആൺ കാണുന്നു അവരുടെ ഡിമാൻഡുകൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായി ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് കൊല്ലെങ്കിലും കഴിയണ്ടേ അതാണ് പ്രശ്നം അതുവരെ ഇപ്പോഴുള്ള പഴഞ്ചൻ വ്യവസ്ഥ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കമോൺ വ്യവസ്ഥ മാറ്റാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഇവർ കാട്ടിക്കൂട്ടി ആദ്യമൊക്കെ ത്രീ ഫൈവും വിളിച്ച് മാരുതി കാറിലായിരുന്നു യാത്ര പിന്നെ നാടൻ സിഗരറ്റും വിളിച്ച് ഓട്ടോ റിക്ഷയ
സത്താരനായാലും പെണ്ണ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി അതിനവന് പെണ്ണ് മാത്രം പോരല്ലോ പൊന്നും പണവും കാറും ഒക്കെ വേണ്ടേ അല്ല പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ പൊന്നും പണവും ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്താ ഇത്ര പ്രശ്നം എടാ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീയാണ് ധനം സ്ത്രീധനം എന്ന പദം തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല മഹർ ആണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ അല്ല മീൻക ഈ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മഹർ പുരുഷന്മാർ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കും അത് മാത്രം പോരല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ ചെലവ് മുഴുവൻ വഹിക്കേണ്ടത് പുരുഷൻ തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടത്തും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കുടുംബസത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ഓരോഹരിയും പുരുഷന് രണ്ട് ഓഹരിയും ഇസ്ലാം വിധിച്ചത് ഇതു പ്രകാരമൊക്കെ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബസ്വത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയോ എന്റെ അമ്മാവന് കിട്ടിയോ ഇനി എനിക്ക് കിട്ടുവോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാം ആദ്യം തിരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം ശരി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തെറ്റിനെതിരെ പടപൊരുക അതാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ മുത്തുന്ന ആയിഷ ബീബി ഓടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓട്ടത്തില് ആയിഷ ബീബി ജയിച്ച് മുത്തുനബി തോറ്റു കൊടുത്തതാ അതപ്പ വരണ രണ്ടാളും നല്ല കഥയിലാണല്ലോ ഇവനും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീട് ഒരു കബർസ്ഥാനാവുമായിരുന്നു ആ മോനിരിക്കി നീയും വല്ല കച്ചവടം മറ്റോ തുടങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ കൂടിക്കോ ആ അത് തന്നെയാണ് ഞാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല ആ തീരുമാനം ഏതായാലും നന്നായി അല്ലാതെ ആശകൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരിക്കലും ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാവില്ല മുപ്പത് വർഷമാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ചെലവഴിച്ചത് രണ്ട് വർഷം തികയാതെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ലീവിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വന്നാലോ രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നാട്ടിൽ തങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുംതാസിന്റെ നിക്കാഹ് അവിടെ വെച്ചാ നടത്തിയത് ആ പ്രാവശ്യം നേരത്തെ ലീവ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണവും നിശ്ചയിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടിയില്ല ഈ മുറ്റത്ത് ആദ്യമായി ഒരു പന്തലുയർന്നപ്പോ എന്റെ മുംതാസ് മോൾ ഒരു മണവാട്ടിയായി ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു പുതിയ അപ്പള കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ അർബാബിന്റെ വീട് വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു നേടിയെന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചപ്പോ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യൗവനം കുടുംബം സ്നേഹിതർ എല്ലാം ആ മരുഭൂമി കവർന്നെടുത്തു വയസ്സായി ചൂളിന് പ്രഷറും ഷുഗറുമുള്ള ഈ ശരീരം ഇനി ആർക്കു വേണം ഉപ്പുപ്പാക്ക് എന്റെ മോനുണ്ട് ഇല്ല മോനെ അല്ല വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ ഇല്ല മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ താനെ ക്യാൻസൽ ആയിക്കോളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു നീ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ സുമയും മോനും അങ്ങോട്ടൊന്നും പോന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ പോയാലോ ആ പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോണം ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരൂ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മോന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചോ അപ്പോ ഇവിടെ ഉപ്പാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാരാ ഉപ്പാക്കിപ്പോ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മയും മുംതാസും കൂടെ വന്ന് നിൽക്കട്ടെ അതെ നമുക്ക് രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരാം വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയും പോവാ രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരാം നീ ആരാ കലക്ടറോ നീ എന്താ വരാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഓരോരോ നുണകൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മടുത്തു വടക്കൻ മലബാറിലെ മാപ്പിള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൗഭാഗ്യ ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതിനർത്ഥം എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നല്ല ഭർത്താവിന്റെ വീടാണ് ഭാര്യയുടെ വീട് എന്താ നിനക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നല്ലൊരു ടി വി ഉണ്ടോ കേബിൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതിന് അവിടെ ദൂരദർശൻ ഇല്ലേ പിന്നെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കുറെ ആളുകളും ഉണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ നല്ലതെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഹസീന അവളാണെങ്കിൽ സൗദിയിലും പോയി പിന്നെ രണ്ട് നാത്തൂമാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വലിയ പെരുന്നാളിൽ ഞാനവിടെ വന്നപ്പം ജമീലാത്ത എന്താ ചോദിച്ചെന്നറിയോ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക വീട് മാത്രമേ ഉള്ള വേറെ തോട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേന്ന് നീ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ട കിളിയെ പോലെ വളർന്നുകൊണ്ടാ നിനക്കിതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാ ഇത് ഒരു ജവിയിലൂടെ കേട്ട് മറു ജവിയിലൂടെ പുറത്തു വിടണം അതാ വേണ്ടത് നീ ഇനി ഇങ്ങനെ കടന്നൽ കുത്തിയ മുഖമായിട്ട് നിൽക്കണ്ട എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ നാളെ പോകുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരൂ ഞാൻ 
ഒരു മാസം പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ അവിടെ നിക്കൂല ഇപ്പൊ തീർത്ത് പറയണം എന്റെ കൂടെ വരാൻ നീ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമുക്ക് വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി നിക്കാം വല്ല വാടക വീടാ മറ്റോ എടിയും നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നതല്ലേ നിന്നെ പറ്റി അവരൊക്കെ നല്ലതേ പറയാറുള്ളൂ ആര് നസീമിയോ ജമീലാത്തിയോ അവളിപ്പോഴും ടി വി സീരിയലുകളുടെ മായാലോകത്ത് അവൾക്ക് ആരെയും വിശ്വാസമില്ല ആരോട് സ്നേഹമില്ല സീരിയലിൽ കാണുന്നത് ആ ജീവിതമെന്ന അവളുടെ ധാരണ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ഒന്നും കണ്ടുകൂടെ ദേഷ്യം കയറിയപ്പോ അറിയാതെ ഞാൻ ഒരു അടിയും കൊടുത്തു പോട്ടെ അല്ല ഇന്ന് രാത്രി നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കോ അതോ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്കോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കുറഞ്ഞ് നന്നായി ഉപ്പാക്കത് വിഷമാവും മാത്രമല്ല പെങ്ങന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു തിരിക്കാൻ പുതിയൊരു കഥയും ആവും അവളെ ഞാൻ അടിച്ചു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവളെ എന്നെ അടിച്ചു എന്നാവും പെങ്ങന്മാരുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഇടയിൽ നാടകം കളിക്കാടോ പോട്ടടോ എല്ലാ ഗൾഫുകാരുടെയും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സമയം ഭാര്യയൊന്ന് ശാസിക്കാനോ മക്കളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാനോ പറ്റുമോ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഡോട്ടിന്നോ കിറ്റ്കാറ്റോ റാഡോ വാച്ചോ ഒന്നും അല്ലടോ അത് കൊണ്ടും കൊടുത്തും തീർക്കേണ്ടതാ പങ്ക് കച്ചവട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ വാ നാളെ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സുമയ്യന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോ അതിന് ഞാൻ പിണങ്ങി വന്നതൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ആരോടാ പിണങ്ങുന്നത് എന്റെ മോന്റെ ഉമ്മയോട് അവളൊരു പാവാട പിന്നെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പക്വതയില്ല അത് അവള് വളർന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ കുഴപ്പാ ഉപ്പയാണെങ്കിൽ ദുന്യാവില്ലാതെ ആഹാരം മാത്രം ഉമ്മ നേരെ തിരിച്ചു അതിനിടയിൽ എങ്ങനെയോ രണ്ടു മക്കൾ അതാണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ എന്റെ മാത്രമല്ല മിക്ക ഗൾഫുകാരുടെയും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാ ഇനി ആ മരുഭൂമിയിലേക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അവളിന്ന് ഉറങ്ങില്ല എനിക്കറിയാം അവളെ പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൈപൊക്കിയതല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ചെന്ന് മാപ്പ് പറയണം അവളോട് മോനെന്തിനാ കരയാണ് കരയണ്ട കേട്ടോ കണ്ണൊക്കെ തുടക്കം എന്താ സ്വാമി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് നമ്മുടെ മോനെ എന്തിനാ നീ കരയിക്കുന്നത് സാരമല്ല ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി അടിച്ചതല്ല അപ്പോഴത്തെ ഒരു ദേഷ്യത്തിന് സോറി സോറിടാ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ നീ എന്നെ അടിച്ചോ സുമി നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടോ 
ഒരുപക്ഷെന്നും അവിടെ ആവുമ്പോ ജോലിക്കിടയിൽ അവൻ ക്രമേണ എല്ലാം മറന്നോളൂ പിന്നെ ഹസീനയും പുതിയാപ്പിളി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം മൂന്നവർക്കൊരു കൂട്ടാവുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും 
നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കേ എന്നാ മോന് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം എന്തിന് മറ്റൊരു സുമയായി വളർത്താൻ അതല്ലടാ അവൻ ചെറുതല്ലേ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ മാറി താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാല് അതിനു മാത്രം പ്രായമൊന്നും അവനായില്ലല്ലോ തൽക്കാലം അവൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ആരുടെ കൂടെ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്ന ഇയാളുടെ കൂടെ മോനെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരോടും ചോദിക്കാതെ എന്റെ അർബാവനെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇനി അത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായൊരു തീരുമാനമില്ലാത്ത എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് മരണമാണെന്ന് സുമയ കരുതിയതുപോലെ എന്റെ മോനും കരുതും അർബാബ് ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു കൂടി വന്നാൽ ഒരാഴ്ച ആരോടും ഒരു യാത്ര പറയലും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പോകും ആയിക്കോട്ടെ അതുവരെ അതുവരെ മോൻ എന്റെ കൂടെ നിന്നോട്ടെ വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല മോൻ വാ ഉപ്പ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ടിക്കറ്റും വിസയും ശരിയാവുന്നത് വരെ മോൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ വിമാനത്തിൽ കയറി പോകണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല മോനായി പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലിയ ആളായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ അവിടെ ഹൈദ്രോസ് പള്ളി കബർസ്ഥാനിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും മോന് അവിടെ വന്ന് ഉപ്പൂപ്പാനെ ഇങ്ങനെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി ഇനിയും വൈകിയ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആവും എന്തേ ഇനി ലൈറ്റ് ആയാലേ സമയത്തിന് എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ബാല വണ്ടി തിരിച്ചു വിടാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് ക്രൂരനാകാൻ പറ്റൂ മോനെ അവന്റെ ഉപ്പാപ്പാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു Come on. 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 Come on.